Un ladrón robó la información de una tarjeta de crédito, compró un teléfono, un iPhone y se paró en la puerta de la casa de la víctima a esperar que lo entregaran. Victoria Joseph tiene más de esta historia. Adelante Victoria, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. La víctima se percató que algo raro había pasado cuando recibió un correo electrónico de la empresa UPS que le informaba que al día siguiente de haber recibido esa notificación recibiría un paquete que le enviaba la empresa Verizon. En ese momento eh, lo que había pensado es que alguien ordenó un teléfono eh, equivocadamente y me lo puso a mi casa. Al leer el correo electrónico la víctima llamó a la compañía Verizon. Ahí le notificaron que habían procesado la compra de un iPhone a su nombre. Extrañado, Reynol Hernández les informó que no había sido él y decidió esperar que llegara el paquete para devolverlo. Sin embargo, no contó con que el día de la entrega, el sospechoso estacionó su vehículo frente a su casa a esperar el camión de UPS. Aparentemente fue una un transacción bien rápida, él, él cogió el paquete y después aprendí cuando él, eh, hablé con UPS que la persona no pidió identificación, el chofer no pidió identificación, no pidió una, una licencia de manejar ni nada, le dio el paquete y aparte le dio el paquete fuera de mi casa, que eso fue fuera de su procedimiento. La suegra de la víctima se percató de la situación. Con el paquete en mano, el sospechoso le respondió. No, no. ¿Sí? Pues mira, se lo voy a llamar a la compañía ahora. El incidente ocurrió en la avenida 29 y la calle 14 del suroeste de Miami. Gracias a este video de vigilancia, las autoridades aseguran que el ladrón tiene las horas contadas. Lo que nos va a ayudar a identificar al individuo es el carro en cual anda, que es un Malibu, un Chevy Malibu de cuatro puertas, color champán, eh, con unos rines negros. La víctima aún no sabe cómo le robaron su información personal. Yo sé que en, en mi persona no la robaron, yo tengo todas mis identificaciones. Eh, yo pienso que debe ser de uno de los data breaches que ha pasado con Equifax, con Target. Para proteger sus datos, Reynol Hernández ya tomó medidas. Puse un credit freeze en todos los, los credit bureaus, he reportado todo esto a la, al IRS, al departamento de, de, de Florida Driver's License. En este momento cualquier información es de utilidad para la investigación que llevan adelante las autoridades. Si usted ha visto este vehículo o tiene información del sospechoso, no duda en contactar a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.